jadi learning standard untuk sketch drawing 4.1 yang akan kita belajar hari ini. Okey. Kita beri perhatian kepada perkara ini eh. Actual measurements and the measurement of various sizes of drawing. Ukuran sebenar dan ukuran pelbagai size. Okey, lukisan. Objek. Okey, drawing of an object. Dan kita akan buat kesimpulan di akhirnya nanti mengenai atau berkenaan dengan sketch drawing. Okey, dalam buku teks kita, dia mula dengan soalan. Okey, soalannya ialah, what is the relationship between the actual measurements and the measurement of various sizes of drawings of an object? So, dia mahu kita mencari hubungan di antara actual measurements ukuran sebenar and the measurements of various sizes of drawings of an object. Okey. Nah, kita lihat dalam buku teks dia guna konsep peta. Handphone juga ada peta. Alright. So kita boleh lihat ini scale 20 miles, 20 miles. Okey, ukuran dari sini ke sini 20 miles. Okey, berapa cm ni saya tak pasti, tapi tak apa. Yang ini 50 km, okey. Alright, now we look here, for example, in the picture above, the distance between Johor Bahru and Kuala Lumpur is showing using a scale of 1 cm to 50 km. Nah, itu scale. Itu scale untuk peta ini. So, kalau kita ukur 2 cm, contohnya 2 cm ini 2 cm eh. Katakanlah 2 cm. So, berapa jarak sebenar ni? Okay, jarak sebenarnya, kalau kita ada 2 cm, bermaksud, Kita kena 50, kita kena darab 2 ya. Eh? So, kita akan dapat 100 km. So, bererti 2 cm ini ukuran sebenarnya 100 km. Simple kan, geng? Ha, susah mana pun. Scale je ni. Alright. Let's uh, study example number 1 yang diberi dalam buku ya. Eh? Example number 1. Dia kata, The diagram below shows the drawing representing object PQRST drawn to different sizes drawn to different sizes alright, itu ia bagi dia bagi kita object, diagram number 1, diagram number 2 diagram number 3 now what is the question so what can you say about the size of diagram 1, diagram 2 and diagram 3 compared to object PQRST so, soalan ni sebenarnya apa? Soalan ni sebenarnya suruh kita melihat size. Kita membandingkan size diagram 1, 2 dan 3 terhadap objek. Itu je. Size. Okey, kalau macam tu kita boleh lihat secara uh, mudah. Eh? Secara mudah daripada diagram ini. Kita lihat diagram 1 dengan objek sama size. Okey, kita lihat sama size. Uh, diagram 2. Lebih kecil daripada objek. Diagram 3, lebih besar daripada objek. Dan kita juga melihat sudut yang diberi. Okey, sudut 45 darjah, 90, 90, 90. Nah, apa berlaku pada sudut di diagram 1? Sama. 45, 90, 90, 90. Diagram 2 juga sama. 45, 90, 90, 90. Diagram 3, 45, 90, 90, 90. Okey, so kita boleh lihat di sini. Diagram 1, 2 dan 3 ini berbeza-beza saiz ya. Berbeza-beza saiz ya. Okey. So, kita lihat solution yang diberi di dalam example number 1. Alright. Dalam solution ini dia nyatakan ya. Eh? Dia nyatakan length of all sides and sizes of all angles are the same as object. Sama saiz. Simple je. Sudut sama juga. Alright. Next. Lengths of all size reduced by certain proportion. Reduced by certain proportion. Take note on that word. Reduced by a certain proportion compared to object but sizes of the ang all angles unchanged. Reduced by a certain proportion. Kecil. Mengecil. Reduce. Next. Length of all sides increase. By a certain proportion. Increase by a certain proportion. Increase. Besar. Right? Besar. 
compared to object but sizes of all angles unchanged bila lihat all angles unchanged all angles unchanged all angles are the same okey so itu yang kita boleh lihat tau dari example ini kita boleh lihat bahawa ini objek diagram 1 diagram 2 diagram 3 adalah scale drawing kepada objek kerana okey dia mempunyai kadar-kadar tertentu kepada kepada objek ini okey dan angle unchanged so dua benda yang kita lihat alright kadarannya dan juga all angles unchanged so kita lihat apakah conclusion dia nah conclusion dia dia nyatakan di sini In conclusion, all sides of diagram 1, diagram 2 and diagram 3 follow a certain scale. Okay, that is proportional. Proportional to the object. Berkadaran kepada objek. Eh? Whereas angle size remain unchanged. So, dua benda. Certain scale, proportional to the object and size remain unchanged. Okay, itu yang kita boleh lihat. Therefore, Diagram 1, Diagram 2 and Diagram 3 are scale drawings of PQRST. Okey, itu saja. Yang penting, dia berkadaran. Okey, satu, dua, sudut dia semua sama. Okey, so macam mana? Setakat ni okey lah. Takkanlah benda ni susah sangat. Okey, kita tengok gambar. Dia berkadaran dan sudut dia tak berubah. Okey? Right, tapi kita kena mesti tahu... Lebih detail lagi tentang scale drawing ni. Alright. Okay. Now kita sambung. Kita pergi tengok real definition of scale drawing. Nah ini lebih detail. Yang ini boleh bantu kita untuk melihat dengan lebih mendalam dan memahami maksud scale drawing ni dengan lebih teliti dan betul ya. Okay. Lihat. Scale drawing is the drawing of an object with all measurements with all measurements in the drawing proportional to the measurement of the object proportional to the measurement of the object dia mesti berkadaran kalau dia tak berkadaran maka dia bukan scale drawing right okey masih juga blur cikgu blur ah cikgu ah biasalah Student-student mesti macam itu. Mesti dia akan kata bila. So, oleh, oleh sebab itu kita mesti mengkaji example ataupun soalan-soalan yang diberi. Dari situ kita akan confirm apa yang kita faham. Okay. Alright. Alright, gang. Kita sambung. Mind test 4.1a. Okay, kita lihat dalam mind test 4.1a. Kita tengok apa yang dia mahu. Eh. Okay. Mind test 4.1a. The diagram below shows drawings representing object A, B, C, D, E. Object drawn to different sizes. Okay. Step the diagram which is the scale drawing of object A, B, C, D, E. So, apa soalan ni mau sebenarnya? Soalan ni mau kita tentukan yang mana satu scale drawing kepada objek A, B, C, D, E dan yang mana satu bukan. Okay. Sekarang kita lihat. Kunci dia adalah proportional. Berkadaran. Okey, berkadaran. Now, lihat A, B. Kita kira kotak dia. Satu, dua. Dua. Satu, dua. Dua. Satu, dua. Dua. Kita lihat nombor dia. Dua, dua, dua. Okey, bermaksud dia, mana-mana diagram nanti, tiga sisi tu mesti mempunyai nombor ataupun bilangan kotak yang sama. Kalau dia tak sama, maka dia tak berkadaran. Okay. So, kita check one by one. Diagram number one. One, two, three. Tiga. One, two, three. Tiga. One, two, three. Tiga. Tengok. Sama kan? Nombor dia. Eh? Dua, dua, dua. Tiga, tiga, tiga. Okay. Settle. Ini adalah scale drawing kepada objek A, B, C, D, E. Diagram number two. 1, 1, 1. Juga scale drawing kepada objek A, B, C, D, E. Alright? Diagram 3. 1, 1, 2. Ini ada masalah. Ini dia macam tak berkadaran. Sebab nombor dia 
bilangan kotak dia berbeza-beza. Right? 1, 1, 2. So, ini bukan scale drawing kepada A, B, C, D, E. Diagram number 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4. Tengok ni. Eh? Ini juga adalah scale drawing kepada objek A, B, C, D, E. Kita cek diagram number 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 4. Nampak? Nampak ini bukan berkadaran. Dia kerana bilangan kotak ini tidak sama. Alright? Dia mesti nombor yang sama. Okay. Ini bukan. Diagram number 6. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Okay. 2, 2, 3. Tak sama. So, ini bukan scale drawing kepada objek A, B, C, D. Okay? So, itulah yang 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 dimaksudkan tadi. Proportional to the measurement of the object. Eh, Dia mesti konsisten nombornya seperti pada objek. 2, 2, 2. 3, 3, Okey, Itu yang kita maksudkan scale drawing. So, saya harap pelajar-pelajar uh, sekarang lebih clear lah. Lebih clear tentang scale drawing ini. Eh? Itu yang anda semua mesti faham. Baik, kalau kamu semua ada apa-apa soalan, korang boleh tulis dalam uh, ruangan komen nanti. Okey, dalam ruangan komen. Okey, jangan lupa tanya saya soalan. Kalau ada soalan yang masih tak jelas, alright, mungkin ada permintaan nak buat konten lain ke. Contohnya, nak bagi contoh exercise ke dan sebagainya. Okey, boleh boleh majukan di dalam ruangan komen. Baik, di sini ada latihan. Eh. Di sini ada latihan. Okey, latihan dia. Dia kata, using grid paper, draw all shapes below using the same size, smaller size, bigger size. Maksudnya, untuk setiap ini, okey, contohnya soalan satu, kamu akan buat tiga, tiga scale drawing. Tiga scale drawing yang yang sama size, okey, yang lebih kecil saiznya dan yang lebih besar saiznya. Okey, untuk yang ini, saya bagi kamu buat sebagai kerja Rumah lah. Kerja rumah lah sekarang. Walaupun dalam video ni kira kerja rumah lah. Okey lah kan. Tak banyak pun. Kalau kita tengok ini. Satu, dua, tiga, empat. Satu, tiga drawing. Kalau ada empat soalan, dua belah drawing je. Sikit sekejap je. Boleh siap. Ambil buku matematik kotak-kotak tu. Petak-petak tu. Ha, lukis lah dekat situ. Okey. Okey. So, setakat itu dulu. Uh, untuk video kali ini. Iaitu 4.1 eh. 4.1 sikit drawing. Dan kita, uh, kita akan sambung pada video yang akan datang. Dan bagaimana pula kita nak interpret scale drawing. Eh? Kita nak interpret scale of a scale drawing. Okey. Sebelum cikgu undur diri, cikgu doakan uh, semua pelajar-pelajar di rumah. Okay, teruskan belajar. Teruskan mulang kaji pelajaran. Guna video cikgu ini untuk membantu anda memahami topik dengan lebih jelas. Okey. Jangan lupa ya. Eh? Jangan sekali-kali lupa subscribe, like dan share video cikgu ini kepada rakan-rakan yang sama-sama uh, okay, menduduki uh, peperiksaan PT3 tahun ini. Cikgu berharap agar peperiksaan in, uh, apa nama video ini uh, boleh membantu anda semua. Eh. Okey, lupa pula. Jangan lupa buka. Bagaimana rasa keropok ni. Eh. Wow. Hmm. Sedap eh Lupa pula nak makan tadi So Tak boleh makan banyak-banyak Nanti overweight Okay Lupa lagi Di video akan datang Okay Salam sejahtera